guys! How are you? I hope you're all doing fine. But wait, I have a question. Naalala niyo po ba to? Eh, ito. Tara, let's have a quick trip back in time. ko or yung mas matanda sa akin. For sure, familiar sila dito sa mga gamit na to. Pero yung mga mas bata na sa akin or yung part ng Gen Z, baka karamihan sa kanila, hindi na nila to alam. Personally, seeing these things brought so many memories kasi yung ilan sa mga gamit na to, ito yung mga gamit na madalas gamitin before and personally, naabutan ko and nagamit ko. I think it would be nice to share these with you. So, let's start! First item is this one. This is called a cassette tape. Ito yung first audio recording playback format na naabutan ko. So, nung bata kami, if gusto namin makinig ng music, it's either through radio or through cassette tapes. It looks like this. Ganito yung casing niya. Tapos, usually, dito makikita yung main design or yung cover. Tapos, usually, sa kabilang side, doon nakalista yung list of songs. Tapos, yung cassette mismo, ganito yung tura niya. Meron siyang side A and sa kabila, side B. So, iba yung set of songs sa side A, tapos, iba rin sa side B. Para mapakinggan to, kailangan ng cassette player. Iba-iba yung design and sizes ng cassette players dati. Meron din kami before, pero wala na ngayon eh. But, what we still have is this portable cassette tape player. So, may mga portable players din para mas handy and mas madadala mo siya and makakakinig ka ng music anywhere you go. So, you open it and then you put the tape inside. Tapos, nandito yung mga buttons. Play, rewind, fast forward, stop, ayun. Tapos, kailangan mo rin ng earphones or headphones, ikaw connect mo siya dito para mapakinggan mo yung music. Before, hindi ka basta-basta makakaskip ng music. So, kunyari, gusto mo agad pakinggan yung pang fifth song sa listahan, kailangan mo muna mapakinggan yung first four songs bago ka makarating sa fifth song. Or, kailangan mo pindutin yung fast forward button. Kung gusto mo naman balikan yung very first song, rewind button naman ang pipindutin mo. Minsan, manually pa nga nire rewind eh. Gamit yung finger more pen, iniikot mo siya. <laughs> so, unlike today na makakapili ka or makakaskip ka agad ng songs in just one click, before, you have to push a few buttons first and you need a little patience. Mabilis na naman mag-rewind and mag-fast forward. After cassette tapes, nauso na yung CDs and until today, madami pa rin CDs na nakikita sa market. So, nung nagkaroon na ng CDs, nagkaroon na rin ng CD players. May malalaki rin na players before, pero gumawa rin sila ng portable CD player. Like this one. Siyempre, kailangan pa rin ng earphones or headphones. So, nandito yung mga buttons niya, pero ang maganda sa CD player, meron na siyang option to skip songs. Tapos, portable din siya, so pwede mo siyang madala anywhere you go. Siguro yung mga bata ngayon, parang iniisip nila na awkward tingnan pag dala mo ito sa labas dati kasi medyo malaki siya. Pero ganun dati. Madalas kang makakakita ng mga earphones or headphones tapos sa mga portable players nakakonect. Minsan, hawak nila or minsan nasa bag nila pero hindi naman siya awkward tingnan dati kasi ito yung uso dati. From music, punta naman tayo sa movies. Mahilig ako sa movies even before pa and pag may gusto ko na yung panoori ng movie, usually nananag kami sa sinihan or bumubili kami ng VHS tapes. Ito naman yung unang video recording playback format na naabutan ko. Before VHS tapes, sabi ng parents ko, ang meron daw is Betamax and ganito yung tura niya. 
mas maliit siya kaysa sa VHS tapes. Pero hindi ko na naabot ng itong Metamax eh. VHS na nung time ko. So, ganito yung turn. At para mapanood mo siya, kailangan ng VHS player. Nakakonect yun sa TV. Tapos yung player, meron din siyang buttons na play, fast forward, rewind, ganon. Tapos, pag natapos mo na yung buong movie, hindi siya automatically nababalik sa pinakasimula after. So, kailangan mo pa rin siyang i-rewind. Sa VHS players, meron na mga rewind button. Pero may isa pa ang option. I-rewind mo siya using this, a VHS tape rewinder. So, ipa-plug lang siya sa power outlet, tapos i-open mo. Tapos ipapasok yung VHS tape dito, then close, then mag-rewind na siya. Halos lahat ng klase ng VHS tape rewinders na naaalala ko, car yung design niya. Hindi ko din alam kung bakit, pero ganun. Madalas napapagkama ng toy cars ang mga VHS rewinder, pero hindi, rewinder pala siya. To name a few of our VHS tapes before, I have classic Disney films like Snow White, Sleeping Beauty, and isa sa pinaka-paborito kong ulit-ulitin, Cinderella. I also have Lion King, sa VHS tape ko yun una na panood, and Alice in Wonderland. I have Aristocats, favorite ko din yun. Babe, yung story ng Baby Pig, I have that also. And isa sa paulit-ulit kong pinapanood dati, yung Honey, I Shrunk the Kids na movie. Fun fact, the very first movie that I watched on VHS was Free Willy. I also remember uso yung video rental cases before. So, para siya isang malaking library, pero sa halip na box, puro movies yung makikita mo doon. So, madami itong VHS. Then, yung VHS eventually nag-evolve siya into VCDs and DVDs. So, dumagdag na rin yun sa mga pwede mong i-rent. For movie, may bayad yung pag-rent. Tapos, ibabalik mo siya after a few days. Usually after one week. Nakakamiss kasi actually isa siya sa happy places ko before. Kasi parang ang saya lang maghanap ng movies. Hihiram ko ng mga bagong movies or hihiramin mo lang ulit yung mga movies na nagustuhan mo before. Pwede ka rin bumili ng VHS, VCDs, or DVDs doon. Pero syempre, mas mahal yung price. The famous video rental places before were Aka Video and Video City. Ngayon, very accessible, very comfortable, and sabi nga nila, very chill na ang panunod natin ng movies kasi meron na tayong movie streaming sites and movie streaming apps. Now, imagine, kung nauso na ang vlogging mong 90s, siguro ganito ang madalas niya makita. Hi guys! Welcome to my vlog! This is our video camera in the 90s. So, medyo malaki siya and medyo mabigat ng konti. So, nandito yung lens, tapos yung eyepiece, pwede mo siya itaas. Or kung ayaw mo naman, nandito lagi nakatingin, meron siyang monitor. Tapos dito ka nalang titingin habang nag-video. Tapos before, hindi pa uso ang memory cards. So, ang kailangan mo ay tapes. Para siyang cassette tapes, pero... Ito, pang video recorder lang talaga siya. Tapos, dito siya sa area na ito yung lalagay. Tapos, pag naka-on siya, dito mo makikita yung buttons na pwede mong pindutin. Unfortunately, sila na siya, so hindi na natin na-try. Nung bata kami, ako and my cousins, Pauline and Benson, nahilig kami yung mag-video gamit pang video recorder. Ang madalas namin videos noon, kunyari reporters kami, tapos merong reporter na nasa studio, tapos kunyari meron din field reporter. May mga skit din kami ginagawa, tapos nire-record namin kami itong video recorder na to, tapos pinapanood namin sa mga parents namin, sa titos and titas, sobrang nakakamiss. Unfortunately, hindi na namin sure kung nasan yung mga tapes na nagamit namin before, pero hopeful pa rin kami na makita yun. Ngayon, sobrang dali na mag-video kasi very handy na ang mga gadgets natin. Kahit sa cellphone, may camera na and may video recorder pa nakasama. Pero dati, magkaiba ang gadgets for taking videos and taking photos. Nakita na natin yung video recorder. Ngayon, tingnan naman natin yung camera. This is our camera before. This is an analog or film camera. So, kung napapansin nyo, wala talaga siyang way para makakuha ng videos. 
pang camera shots lang talaga siya. Ito medyo upgrade version na to kasi may zoom option na yung lens niya. Yan. Pero yung pinakaunang analog or film camera talaga na naamutan ko, flat lang yung lens. Tapos, hindi pa rin uso yung memory cards before. Ang ginagamit dati ay film. Kaya siya tinawag na film camera. Dito siya nakalagay. So, depende sa film yung number of shots mo. May naalala ko parang 12 shots, tapos 24 shots. Kaya every shot counts talaga before and hindi basta-basta nakiklik para hindi masayang yung film. Tapos malalaman mo pag ubus na yung film, pag nagkilik ka, tapos nag-rewind na yung film. Maririnig mo yun eh. Ibig sabihin, last shot mo na yun. Ang sunod mo nang gagawin ay dadalhin yung film sa isang photo printing shop para ma-print or ma-develop yung picture. Today, pagka-click mo, kita mo na agad kung ano itsura ng pictures mo. Before, kailangan mo talaga maghintay at kailangan mo ng patience bago mo makita yung final shots mo. May mga nauuso na rin ulit ngayon na disposable film cameras, pero nowadays, ang alam ko, mas madali na lang i-print or i-develop yung pictures. So, from analog cameras, nagkaroon na ng digital cameras. Ito naman ang very first digital camera namin. So, meron na siyang screen dito, tapos dito na lalabas yung shot mo. Meron na rin memory cards, so hindi na natin kailangan ng films. And then, another one. Mas malaki na yung screen niya. Ito naman ang very first digital camera na akin na. This was a gift from my dad. So, ito yung mga naabutan kong cameras before, pero may mas luwa pang camera dito sa bahay. I just want to show you. Nag-photography class kasi yung mom ko before, and this was her camera. So, ito. Medyo mabigat siya, yung lens, and then super dami buttons. This was her camera. Hanggang ngayon, continuous pa rin ang pag-evolve ng cameras, and currently, there are so many cameras to choose from. Combine na ang photo and video recorder and kahit sa cellphone natin, pwede na tayong maka-capture ng pictures and photos with very good qualities. And for our last item for this video, we have this. Sa loob niya, merong this one. This is what we call a floppy disk or diskette. Ito yung ginagamit before to save or store files from the computer. May different sizes din siya, but I think ito yung pinaka-usual. This is the 3.5 inch floppy disk. And if I'm not mistaken, per size, uh, parang fixed na yung capacity or yung memory niya. Medyo matagal din ako gumamit nito. If I remember it right, this kit pa rin yung gamit ko until second year high school. Pero that time, nauuso na din yung USB. So sa class namin, merong mga naka-disket pa rin, tapos mayroong iba na naka-USB na. Tapos, no third year high school ako, nag-shift na rin ako to USB kasi parang that time, nagsisimula na yung paglabas ng mga bagong computers na wala ng area for floppy disk. So, syempre, I had to go with the flow and start na rin ako mag-USB. Woo! That was fun! Looking back, I realized the times and things have really changed. And for sure, there's still a lot of things in store for us as days go by. It's also amazing to see that from one thing, a better version of it has evolved. And if it happened to material things, it can also happen to us humans. We can still and continuously become a better version of ourselves. So that's it for this video. I hope you enjoyed watching. I had a fun time looking back and nakakamiss din tong mga gamit na to. Pero sabi nga nila, we have to go with the flow, move forward, and adjust to whatever the future may bring. Kayo, ano yung mga gamit na nasa inyo pa rin hanggang ngayon? Feel free to share it with me. Until next time, keep safe, be happy, and God bless. Bye!